హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనం మన ఫస్ట్ హాఫ్ డాలాస్లో ఉన్నాం డాలాస్ దగ్గర ఫ్రిస్కో అనే ఊరు ఇది ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం ఈ టెక్సస్లో ఈ ఇల్లు ఉన్నాయి చూసారా ఇవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి చూడండి అసలు ఎంత పెద్దగా ఉందో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇల్లు సో దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను మీరు రెడీయా అదని ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో ఇది స్టెప్స్ మా ఫ్రెండ్ స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి కట్టించారు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఈ స్టెప్స్ లేవు మిగతా హౌసెస్కి ఇది ఫ్రంట్ పోర్చ్ ఇలా వచ్చింది డిజైన్ చాలా హై సీలింగ్ ట్వంటీ టూ ఫీట్ ఇది వా పోర్చ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది బెల్ కొడదాం లోపల మా ఫ్రెండ్ని కలుద్దాం Hi. Hey, hey, hey Chandu. Good, good. How are you? I am good, good. Come. Come on. Now, we are going to go to the office room. We are going to go to the office room. We are going to go to the glass door. We are going to go to the meeting. Now, we are going to go to the office room. This is the office room. We are going to go to the office room. We are going to go to the office room. ఇక్కడ ఒక పూజా మందిరం పర్ఫెక్ట్ ఈశాన్య మూల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంతేకాకుండా ఈ ఆఫీస్ డెస్క్ ఉంది మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడి నుంచి పనిచేస్తారనమాట ఈ ఆఫీస్ రూమ్లో నుంచి బయటికి వెళ్తే ఈ ఆఫీస్ రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే పైకి స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఈ పైన ఒక గేమ్ రూము మీడియా రూము రెండు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి మనం పైకి తర్వాత వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ హాల్వేలో నీట్గా బుద్ధుడిని మొక్కల్ని పెట్టి డెకరేట్ చేశారు ఇలా మనం ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇవి చూస్తూ ఉంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అనమాట హాల్వేలో ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఎడం చేతి వైపు కిచెన్ ఉంది ఎదురుగా లివింగ్ రూమ్ ఉంది లివింగ్ రూమ్ చూడండి వీళ్ళు అందంగా అలంకరించుకున్నారు ఎదురుగా చూసినట్టయితే పెద్ద పెద్ద విండోలు ఉన్నాయి దక్షిణాయనంలో సూర్యుడు ఈ సౌత్ నుంచి వస్తాడు కాబట్టి వీళ్ళకి విండోస్ వల్ల వెంటిలేషన్ అంతా చాలా బాగుంటుంది ఈ సోఫా కూడా వీళ్ళు కస్టమైజ్ చేసి ఈ ఇంటికి తగ్గట్టు డిజైన్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఈ టీవీని ఫైర్ ప్లేస్ మీద ఫిక్స్ చేశారు చాలా పెద్ద టీవీ ఈ టీవీ మోవబుల్ అనమాట అంటే పైకి కిందకి మూవ్ చేయొచ్చు మనం చూసే హైట్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వామ్ ఈ హై సీలింగ్ చూడండి ఏదో బాహుబలి కోసం కట్టించినట్టు ఇరవై ఇరవై రెండు ఫీట్లు హై సీలింగు కట్టడానికి చాలా ఎత్తుగా ఉంది కానీ క్లీనింగ్ కొంచెం కష్టమే ఇలా లివింగ్ రూమ్లో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ సన్లైటు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండాలి ఈ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేశారు ఇది ఇలా లివింగ్ రూమ్లోంచి ఈ డోర్ నుంచి బయటికి వెళ్తే బ్యాక్ యార్డ్ ఉంది బ్యాక్ యార్డ్లో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంతా సెట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు చాలా బాగుంది బ్యాక్ యార్డ్ ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి గ్రాస్ అంతా గ్రే అయిపోయింది మళ్ళీ స్ప్రింగ్ రాగానే మొత్తం గ్రీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇదిగో ఇక్కడ బ్యాక్ యార్డ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంతా బాగుంది చెట్లు కూడా పెట్టారు వెజిటబుల్ వెజిటబుల్ చెట్లు ఈ బ్యాక్ యార్డ్లో ఎప్పుడూ ఎండబడుతుంది అనమాట బ్యాక్ యార్డ్లోంచి మళ్ళీ మనం లోపలికి ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది ఇదంతా డైనింగ్ ఏరియా ఈ డైనింగ్ ఏరియా పక్కనే కిచెన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం కిచెన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈ లివింగ్ రూమ్ తర్వాత మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది కిచెన్లో కిచెన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం కిచెన్లో ఐలాండ్ ఉంది తర్వాత ఇటు రైట్ సైడు చూస్తే స్టవ్ కౌంటర్ ఉంది మొత్తం ముందుకు వెళ్తే కిచెన్ లోపల ఇక్కడ ప్యాంట్రీ ఉంది మొత్తం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు ఏది కావాలంటే అది ఈజీగా దొరుకుద్ది వండేటప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైక్రోవేవ్ రెండు అవెన్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ చూస్తే డార్క్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు మనం చేసే వంటల్లో ఎక్కువ పసుపు కారం అవి వాడుతుంటాం కాబట్టి అవి పడినా కానీ క్లీనింగ్ ఈజీ కిచెన్ ఇంత నీట్గా చూస్తే ఎవరికైనా వంట చేయాలనిపిస్తుంది ఆ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన టైల్స్ చూడండి వీళ్ళు కస్టమైజ్ చేశారు అది కూడా వీళ్ళకి కావాల్సిన సెలెక్షన్ చేసుకున్నారు ఈ స్టవ్ వచ్చేసి ఫైవ్ బర్నర్ స్టవ్ మన ఇండియాలో జనరల్గా ఫోర్ బర్నర్స్ ఉంటాయి ఈ సెంటర్ బర్నరు చాలా పెద్దది కాబట్టి అక్కడ బిర్యానీ లాంటి వంటకాలు వండుకోవచ్చు ఈ ఇది కౌంటర్ టాప్ స్టవ్ కాబట్టి కింద డైరెక్ట్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఈ మైక్రోవేవ్ అవెన్ గురించి ఇందాక చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఈజీగా రెండు కేకులు ఒకటేసారి బేక్ చేయొచ్చు అంత పెద్ద అవెన్స్ అనమాట ఇవి ఈ కౌంటర్ టాప్ పైన ఎల్ఈడి లైట్స్ పెట్టించారు ఇదే వీళ్ళు కస్టమైజ్ చేయించుకున్నారు వాళ్ళ ఇంటి కోసం దానివల్ల 
మీకు లైటింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కౌంటర్ టాప్ మీద ఒక లుక్ కూడా వస్తుంది అనమాట బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ ఐలాండ్ వచ్చేసి వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ డిష్ వాషర్ ఉంది ఐలాండ్లో ఆ డిష్ వాషర్ ఎట్ ఎ టైమ్ డిషెస్ వాష్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ బ్లైండ్స్ పైన దృష్టి పెట్టారో లేదో కానీ ఇవి కూడా ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్స్ అనమాట ఇది హాఫ్ బ్లాక్అవుట్ చేయొచ్చు లేదా ఫుల్ బ్లాక్అవుట్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా లుక్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ కిచెన్ నుంచి రైట్ సైడ్ మెయిన్ డోరు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే రైట్ సైడు గ్యారేజ్ ఉంది మనం తర్వాత ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈ స్ట్రైట్ వస్తే కిడ్స్ బెడ్రూమ్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఒక కిడ్స్ బెడ్ ఉంది అంతేకాకుండా ఒక విండో ఒక స్టడీ డెస్క్ ఇక్కడ ఒక క్లాజెట్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ వచ్చినాయి మళ్ళీ ఇలా కిచెన్లోంచి ఎంటర్ అవుతుంటే స్ట్రైట్గా కిడ్స్ బెడ్రూమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా రైట్ సైడ్ కోర్ట్ రూమ్ ఉంది స్ట్రైట్ వెళ్తే గ్యారేజ్ ఉందన్నమాట ఇది టూ కార్ గ్యారేజ్ అంటే రెండు కార్లు పడతాయి అవలీలుగా ప్రస్తుతానికి ఒక కార్ ఉంది బట్ రెండు పడతాయి అనమాట ఇక్కడ ఈ గ్యారేజ్ డోర్ పక్కనే హోమ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అది ఇది హోమ్ ఆటోమేషన్ సిస్టము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెయిన్ డోరు లాక్ అన్లాక్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్లాక్ చేయొచ్చు లాక్ చేయొచ్చు ఇది యూజ్ చేసి ఇది మొబైల్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను లాక్ చేశాను మెయిన్ డోరు అంతేకాకుండా గ్యారేజ్ డోరు లైట్స్ అన్నీ కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్యారేజ్ ఓపెనింగ్కి క్లోజ్కి ఒక బటన్ ఉంది లైట్స్ డిఫరెంట్ రూమ్స్లో లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి బటన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ కోర్ట్ రూమ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జనరల్గా బయటికి వెళ్ళి గ్యారేజ్లోంచి వచ్చినప్పుడు కోర్ట్స్ ఇక్కడ తగిలించుకుని ఆర్గనైజ్ చేసుకుని ఇంటి లోపలికి ఎంటర్ అవుతారనమాట సో అందుకనే ఇక్కడ నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేశారు కోర్ట్స్ ఇలా గ్యారేజ్లోంచి ఎంటర్ అవగానే ఎదురుగా పౌడర్ రూమ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ కిచెన్ ఉంటుంది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా కిచెన్ రైట్ సైడ్ కిడ్స్ బెడ్రూమ్ ఉంది అది కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము ఈ ఎదురుగా పౌడర్ రూమ్ ఉంటుంది ఈ పౌడర్ రూమ్ ఏంటంటే జనరల్గా మన గెస్ట్లు ఎవరిని వచ్చినప్పుడు ఫుల్ బాత్రూమ్ యూజ్ చేయకుండా ఇది ఇది హ్యాండ్ వాష్ కానీ టాయిలెట్ వాడాలన్నా ఇక్కడ బా యూజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారనమాట ఇక్కడ సింపుల్ సెటప్ నీట్గా ఉంది ఇది ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ బెడ్రూము లాండ్రీ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము ఈ లివింగ్ రూమ్ నుంచి ఇలా రైట్ సైడ్ ఇలా వెళ్తే అక్కడ లాండ్రీ ఉంది ఈ లాండ్రీలో వాషింగ్ మిషను డ్రయరు ఒక సింక్ ఉన్నాయి ఇంకా క్లోత్స్ డ్రై చేసుకోవడానికి ఒక స్టాండ్ అన్నీ ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ లివింగ్ రూమ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడు ఇలా హాల్వేలోంచి ఎంటర్ అయితే మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉంది వావ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఈ విండోస్ కూడా చాలా పెద్దవి ఇందాక చెప్పినట్టుగా వెంటిలేషను అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక కింగ్ బెడ్ ఉంది ఫ్యాన్ కూడా ఉంది ఈ సమ్మర్లో జనరల్గా ఫ్యాన్ చాలా అవసరం కాబట్టి ఫ్యాన్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఏసీ ఉన్నా ఫ్యాన్ ఉన్నా అన్నీ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ బెడ్ చాలా పెద్దది కింగ్ బెడ్ ఈ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్గా బాత్రూమ్ ఉంది ఈ బాత్రూమ్ ఎంత ఏంటంటే ఈ బాత్రూమే ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ లాగా ఉంటుంది ఈ టెక్సస్లో వాళ్ళకి చాలా స్పేస్ ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళు చాలా విశాలంగా కట్టుకుంటారని ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక బాత్ టబ్ ఈ బాత్ టబ్ ఉంది మన భారతదేశంలో అయితే ఎలాంటి స్పేస్ దొరికితే ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ కట్టేస్తారు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది షీ క్లాజెట్ అనమాట ఇక్కడ రెండు క్లాజెట్లు ఉంటాయి బట్టలు అవి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి లేడీస్ కోటి జెంట్స్ కోటి సో ఇది షీ క్లాజెట్ అనమాట లేడీస్కి అంతేకాకుండా ఇక్కడ స్టాండింగ్ షవర్ ఉంది ఈ రైట్ సైడు వానిటీ యూనిట్ ఉంది ఇది చూడండి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు ఉంది ఎంత పొడుగు ఉందో ఒక పది అడుగులు పొడుగు ఉంటుంది ఇది ఇద్దరు ఒకటేసారి బ్రషింగ్ అండ్ రెడీ అవ్వడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ముందుకు వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడు స్టాండింగ్ షవరు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఒకటేసారి నలుగురు షవర్ చేయొచ్చు నలుగురు చేయరనుకోండి ఏదో నేను సరదాగా చెప్పాను ఒకళ్ళే చేస్తారు బట్ బట్ అంత పెద్దది అనమాట ఈ స్టాండింగ్ షవరు ఈ డోర్ కూడా లోపలికి వెళ్తుంది బయటికి వస్తుంది అనమాట సో చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ డిజైన్ ఇది హీ క్లాజెట్ జెంట్స్ క్లోత్స్ అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చేసి టాయిలెట్ టాయిలెట్ సపరేట్గా ఒక చిన్న స్మాల్ రూమ్ లాగా ఉంది ఈ ఎదురుగా లీన్ క్లాజెట్ ఇంకేమైనా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఎంత విశాలం
ఈ ఈ బాత్రూమే ఒక ఒక ఇల్లులాగా అంత విశాలంగా ఉందనమాట చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్దాము పైన ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము ఈ స్టెప్స్ ఇట్లా కర్రులాగా వచ్చినాయి డిజైన్ అద్భుతంగా ఈ స్టెప్స్ కూడా పద్దెనిమిది ఉన్నాయి ఏదో అయ్యప్ప స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేటట్టు పద్దెనిమిది స్టెప్పులు పెట్టారు వీళ్ళు ఇలా పైకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ గేమ్ రూమ్ ఉంది రైట్ సైడ్ రెండు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి ఈ బెడ్రూమ్కి ఏమో డిటాచ్ టాయిలెట్ ఈ బెడ్రూమ్కి ఏమో అటాచ్ టాయిలెట్ ఈ బెడ్రూమ్ లోపల ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు మనం ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు గేమ్ రూమ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈ రైట్ సైడు గేమ్ రూమ్లో గేమింగ్ కాన్సోల్ ఉంది ఎదురుగా క్యారమ్స్ అంతా సెటప్ చేశారు అంతేకాకుండా ఆ విండోలో చూడండి ఒక బెంచ్ లాగా ఉంది అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎయిర్ హాకీ టేబుల్ ఉంది ఎయిర్ హాకీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేము మంచి టైం పాస్ ఒక ఎయిర్ హాకీ గేమ్ ఆడదాం ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ హాకీ ఆడదాం యాక్చువల్లీ ఇంకా ఫాస్ట్గా ఆడతారు జనాలు ఇలా గేమ్ రూమ్ నుంచి కింద లివింగ్ రూమ్ మొత్తం కనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ ఇందాక మనం లివింగ్ రూమ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా అది చూడండి పైనుంచి ఆ టాప్ వ్యూ అనమాట ఇది ఈ గేమ్ రూమ్ నుంచి ఇలా మీడియా రూమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ టెక్సస్లో చాలామంది మీడియా రూమ్ కంపల్సరీగా పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు కొత్త సినిమాలు ఏమైనా రిలీజ్ అయితే థియేటర్కి వెళ్ళి చూడవసరలా హ్యాపీకి ఇక్కడ కూర్చొని చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఎలాగో ఓటీటీ ఉంది సినిమాలన్నీ రిలీజ్ అయిన పది రోజులకు వస్తున్నాయి మన ఇంట్లోనే థియేటరు సో హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చు ఈ థియేటరు ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఆడియో సిస్టమ్ కూడా ఉంది సో ఆడియో వీడియో పెడితే దుమ్ము లేచిపోద్ది అనమాట ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ లేజర్ ప్రొజెక్టరు అల్ట్రా షార్ట్ త్రో ప్రొజెక్టర్ ఇది యాక్చువల్గా వాల్ పక్కనే ఉంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అనమాట మనం పాత రోజుల్లో ప్రొజెక్టర్ అంటే ఎక్కడో గోడ మీద ఉండి అది ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది మనుషులు ఎవరైనా నడుస్తుంటే అది డిస్టర్బెన్స్ అడ్డం వస్తుంది ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాల్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట ప్రొజెక్టర్ ఈ స్క్రీన్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ అనమాట ఆడియో సిస్టమ్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ వన్ డాల్ బీ డిటిఎస్ ఇప్పుడు మనం ఒక మూవీ పెట్టుకుని కొద్దిసేపు ఎంజాయ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో ప్లే చేస్తున్నాం చూద్దాం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో వా దుమ్ము లేచిపోయిందిగా మంచి సెలెక్షన్ ఇది చాలా బాగుంది ఇల్లు అండ్ గ్లాడ్ మేము ఇక్కడ విజిట్ చేయగలిగాం మిమ్మల్ని చాలా బాగుంది జాను నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది హౌస్ చాలా పెద్దగా అండ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది నేను నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ హోమ్ థియేటర్ అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లోనే స్పెండ్ చేస్త